Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce journal. On prend la direction de Yamoussoukro. La ville abrite depuis ce vendredi la 25e édition du prix Ebony. Et la RTI a été bien représentée à cette compétition. Le grand lauréat du prix Ebony 2024 est connu. Il s'agit de Ligua Aimé Ludovic, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Il a raflé plusieurs distinctions, ce qui lui aura permis de remporter le grand prix Ebony 2024. Plusieurs autres prix ont été remportés par les agents de la Maison Bleue, comme celui du meilleur journaliste télé, remporté par Bintou Pekele, et le prix du meilleur présentateur télé, remporté par Hamza Diaby. Après Yamsokro, rendons-nous à Songon, où le peuple Achan a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, des remerciements au président pour ses nombreux projets de développement, mais aussi pour la nomination d'un fils de la région en qualité de Premier ministre. Une cérémonie qui a enregistré la participation des membres du gouvernement et du haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Kone. Abdoulaye Kone pour le, le compte-rendu. Mobilisation exceptionnelle à son grand d'Agbé. Près de 30 000 personnes étaient présentes ce samedi sur la place publique du village. Un jour spécial en pays à Tchan, qui appelle la faveur divine et celle des mannes des ancêtres, des esprits invisibles, un jour choisi à décembre pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que le village à Tchan ont véritablement amorcé leur développement. Il a fait du district autonome d'Abidjan l'instrument de développement des villages brillés pour permettre au peuple Akan de sortir de la précarité. La cerise sur le gâteau, c'est la nomination de notre frère, M. Robert Bebegre Mambé, au poste de Premier ministre. Cette nomination, c'est un grand honneur pour tout le peuple Atian. C'est ce moment qu'il nous fallait choisir pour dire merci, merci et merci. Nancio, Excellence, Monsieur le Président de la République. Prenant témoin ses alliés, à qui et Goua, sans oublier les trois A, le Premier ministre Robert Beurimambé n'a pas manqué d'égrener le chapelet de réalisation du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, qui a fait un pari audacieux, sinon téméraire, nous accédons à tous nos villages dont les voies d'accès ont été toutes butumées pour près de 110 km. Partout, il y a des centres de santé, des écoles. L'électrification bat son plein. L'emploi des jeunes est de mise. L'autonomisation des femmes à travers le FAFSI. Nous pouvons citer plusieurs exemples pour montrer les transformations profondes vécues par le district autonome d'Abidjan et par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait du bien aux Tamans et aux Aquiers. C'est là est la vérité. Nous sommes un peuple qui a horreur de l'ingratitude et qui ne demande qu'à vivre en paix et en harmonie avec tous ceux qui leur font l'amitié de leur voisinage. Monsieur le haut représentant, ils sont là devant vous parce qu'ils tiennent à dire merci au président Alassane Ouattara. Le président Alassane donne de la Côte d'Ivoire l'image d'un pays sérieux, un pays organisé, un pays méthodique. On ne s'amuse pas en Côte d'Ivoire, on travaille. C'est pourquoi, de cette tribune, je peux vous dire Alassane Ouattara, hier, yeah Alassane Ouattara, aujourd'hui. Alassane Ouattara, demain. Patron de la cérémonie, le haut représentant du chef de l'État a salué le choix judicieux d'un homme de valeur, de loyauté et de dévouement en la personne du Premier ministre Robert Beurimambé pour conduire les actions du gouvernement. 
Gilbert Konekafana a appelé au renforcement de la cohésion sociale pour davantage d'actions de développement dans toute la Côte d'Ivoire. Le peuple à Tchan connaît tout l'attachement que le président Alassane Ouattara nourrit à son égard. Alassane Ouattara aime le peuple à Achan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple à Achan. Les infrastructures routières ont intégré nos villages dans le train du développement du Grand Tapidjan. Un Grand Tapidjan auquel les peuples à Achan ont tant apporté. Le président Ouattara est un visionnaire. Il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix, qu'après les heures difficiles, son pays a besoin de paix et de cohésion pour se construire. Le président est un homme d'État, un homme d'État qui aime profondément son pays. Le président Ouattara parle peu et il agit beaucoup. Le président de la République sait que la paix et la réconciliation ne sont pas des incantations. Pour réaliser la cohésion nationale, il faut faire monter tous nos concitoyens sans exclusive dans le train du développement. Il faut travailler à produire de la richesse et à la partager. Il faut bâtir un pays qui, qui rende fiers tous nos concitoyens. Il faut raffermir nos liens, notre engagement au service de la nation. Voici son projet. Le projet est simple et clair. Il est visible depuis 13 ans. Cher chef coutumier, peuple Achan, peuple de Songon, nous nous tenons devant vous pour prendre que nous prenions l'engagement de consolider aux côtés du président de la République, le chemin de la paix et de la stabilité pour notre pays. La réussite de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État se veut le témoignage de la solidarité et de l'engagement des peuples à Tchan, à Kye et leurs alliés en faveur des actions du président de la République. Rendez-vous a été pris pour le 11 mai à Dabou pour une célébration similaire de la région des Grands Ponts au président de la République. À présent, parlons agriculture. La 9e édition des Journées nationales de l'aviculture s'est ouverte ce jeudi dans la commune de Cocody. C'est une rencontre initiée par l'organisation interprofessionnelle de la filière avicole. À ce rendez-vous, il a été annoncé que le secteur se porte bien. De 23 000 tonnes en 2010, le secteur avicole ivoirien passe à une production de 97 000 tonnes de viande de volaille en 2022, soit une hausse de 321%. C'est ce que nous dit Jean-Michel Coisio. De 23 000 tonnes en 2010 à 97 000 tonnes en 2022, la production de viande de volaille connaît une augmentation de 321% pour un chiffre d'affaires de 380 milliards de francs CFA. Ce bon, le fruit d'une synergie d'action des acteurs du secteur, fortement représentée à la 9e édition des Journées nationales de l'aviculture. Trois jours de partage d'expériences, de mise en relation des professionnels, de formation et d'exposition d'un train avicole. Notre filière est inscrite dans une dynamique de croissance soutenue depuis 2010, avec une production qui nous permet de renforcer chaque année la couverture des besoins en protéines des populations vivant en Côte d'Ivoire. Faisant ainsi de la filière avicole la seule filière des de, de productions animales pour laquelle la Côte d'Ivoire couvre ses besoins par la production locale, et nous en sommes fiers. Ces journées restent avant tout un cadre privilégié d'échange, mais aussi de formation des producteurs. Nous sommes à 95% de couverture des besoins alimentaires en protéines avicoles. En matière d'œufs, nous sommes pratiquement à 110% de couverture des besoins. Cela prouve l'effort qu'a fait certes le gouvernement pour accompagner les acteurs, mais qu'a fait les acteurs pour combler le, le, ce déficit qu'on avait constaté il y a de cela quelques années.
en 12 ans, le secteur avicole ivoirien, c'est 280 000 emplois et une production de 1,7 milliard e contre 600 millions auparavant. C'est un reportage de Jean-Michel Quadio, commenté pour vous par Léon Brou. En sport, sept clubs de football et de handball seront subventionnés à hauteur de 21 millions de francs CFA. Une subvention pour le compte de la saison 2023 et 2024. L'objectif pour les donateurs est de contribuer à une bonne organisation du sport et à améliorer les conditions d'encadrement des athlètes. Serge Pacomdidi et Jean-Marc Tchadji. Et la direction générale de la LONACI remet des chèques à cette club sportif de Côte d'Ivoire. Ce don intervient dans le cadre de la subvention annuelle de l'entreprise au bon rayonnement du sport en Côte d'Ivoire. Cette subvention d'une valeur totale de 21 millions, soit 3 millions pour chaque club, est remise en présence des responsables de la Fédération Ivoirienne de Football. Je voudrais au nom du président de la FIFA, Idriss Diallo, Remercier la LONACI qui apporte tout son soutien pour le développement du football ivoirien depuis quelques années. LONACI est notre premier soutien au niveau de la Ligue professionnelle pour le championnat des Ligue 1. La particularité de la subvention de cette saison 2023-2024 est la prise en compte du football féminin et du handball par les instances de la LONACI. Pour les clubs bénéficiaires, ce don est une bouffée d'oxygène qui leur permettra de faire face à certaines des conditions d'encadrement des athlètes. C'est un sentiment de joie et de gratitude vis-à-vis -vis de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes en majorité des clubs qui évoluent dans la division amateur, donc ne bénéficiant pas pour l'instant de la subvention FIF. Pour nous, c'est comme une grande bouffée d'oxygène. Pour le directeur général de la LONACI, cette subvention est un catalyseur de performance des différents clubs. Cela pour une bonne organisation à tous les niveaux, un avenir radieux pour les joueurs et par ricochet pour les clubs eux-mêmes. C'est une façon pour nous de contribuer au développement du sport en général. Je voudrais profiter du micro aussi pour remercier la Fédération Ivoirienne de football, et remercier aussi nos invités spéciaux, les anciennes gloires du football ivoirien qui étaient aussi à nos côtés. Pour la saison précédente, ce sont six clubs qui ont bénéficié de cette subvention. AS Cocody, Sikensi FC, Académie Football de Gokodi, Nour FC, Glory FC et Agir de Guibérois sont les sept clubs bénéficiaires de cette nouvelle saison. Et au sud de la Côte d'Ivoire, à Ondoussi, une année après sa mise en service, le pont d'Akumbu impacte positivement le quotidien des populations. L'ouvrage favorise aujourd'hui les évacuations sanitaires ainsi que le transport des biens et des personnes en toute sécurité. Nos reporters Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji se sont rendus sur le site et ce sont des populations reconnaissantes qui ont témoigné leur gratitude au président Alassane Ouattara. Regardons. Longtemps resté coupé des autres localités de la sous-préfecture de Undusi, Akumbu n'est plus un village enclavé. Cette bourgade de près de 3000 âmes, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, a désormais son pont. Le pont, ça nous représente beaucoup de choses. Parce qu'à cause, cause de ce pont, maintenant là, on n'est on est plus enclavé. Maintenant. Cette infrastructure bâtie sur le fleuve Méné, par le président de la République, Alassane Ouattara, et inauguré le 18 mai 2023, est salué à sa juste valeur par les populations. Je dirais d'abord que Dieu donne longue vie à, au président de la République Côte d'Ivoire et qui a fait qu'aujourd'hui, là, on peut pousser un ouf à Pombo. Et d'abord, merci au président de la République et en seconde dit merci au président d'Emba Pierre. En plus de désenclaver le village, ce viaduc a impacté la vie des populations. Et avant, il n'y avait pas de sortie, si ce n'est que sur la voie fluviale, qui est l'eau. Et c'est là que tout se passait. Et à dehors de l'eau, c'est la seule fois qui était venue depuis en 70 par là, qui nous aidait par moment, par générosité. Et si on a des cas de maladie, on prend déjà en main sur les épaules, qu'on envoie la seule fois, et puis par la clémence, il nous aide à donner les véhicules pour nous aider à envoyer à baisser des pieds à ce qui pour les Tout comme leurs parents, les écoliers de Konidougou, un village voisin d'Akungu, ont vu leur rendement scolaire s'améliorer. La majorité même de nous, ils viennent de Konidougou. Et il faut dire qu'avant la construction de ce pont-là, c'était véritablement un calvaire pour nos élèves. Parce qu'à chaque fois, les élèves venaient en retard. 
d'autres même ne venaient pas. Lorsque la main est en cru, la main c'est grave. Les parents mettaient des planches pour euh, obliger, pour aider les enfants à traverser. Donc c'était vraiment un calvaire pour nous. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un ouf de soulagement pour nos enfants. Parce qu'ils viennent maintenant à l'heure, le rendement de leur travail même s'est amélioré grâce à la réalisation de ce pont-là. Grâce à ce pont, nous pouvons aller à l'école facilement, sans nous mouiller sur l'eau. Si la route précède le développement, le pont, quant à lui, permet de désenclaver. Aujourd'hui, grâce à cette infrastructure à portée économique et sociale, le village d'Akumbu amorce son élan grâce aux actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région de la Niebi tiassa Bonjour Paris 2024, c'était hier samedi du côté de la Maison de la Mutualité à Paris et les équipes de la RTI étaient mobilisées pour offrir un spectacle mémorable et ont misé sur des humoristes de qualité. Ils étaient nombreux à se partager la scène Joël Fils Unique ou encore des Perpignan avec à leur côté des artistes chanteurs. Plusieurs Ivoiriens de la diaspora française ont répondu présents et les membres de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France n'ont pas manqué à l'appel. Toujours en culture, la cinquième édition de la télé-réalité 1 à 12, c'est pour bientôt. Et la fondation Ici on chante à procéder au lancement de l'émission dans la ville de Grand Massam. Cette compétition va opposer les gagnants des quatre premières saisons, Marie-France Conin et Jean-Marc Djadji. 1 à 12 Émission de découverte de jeunes talents en chant et de retour sur les antennes de la première chaîne de télévision du groupe RTI. Cette émission de télé-réalité destinée aux enfants de 1 à 12 ans est à l'initiative de la fondation Ici en Chante qui lance la cinquième édition. Cette compétition est à la fois éducative et ludique. C'était une expérience fabuleuse qui m'a permis d'être disciplinée, d'être qui je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'apprendre à mieux chanter, de connaître mes capacités vocales. J'ai vraiment aimé parce que déjà la musique c'est ma passion. Et puis me retrouver dans un univers où j'ai des personnes comme moi qui aiment chanter, qui partagent la même passion. Ça a créé une sorte de cohésion. Oui, ça a été vraiment un moment inoubliable. Selon les initiateurs, ce concours se présente comme une plus-value pour la formation des jeunes talents. C'est une très belle initiative qui permet aux enfants de s'épanouir, euh, qui leur permet également de découvrir qu'ils ont un potentiel et qui leur permet de travailler aussi bien à l'école. Mettre euh, l'éducation en premier plan. Parce que comme on vous a dit, au-delà de la musique, ces enfants-là sont des références. Et leurs résultats euh, scolaires, ces personnes qu'elles sont aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment l'éducation qu'on met en avant. Pour dire que pour être un bon artiste, il faut être un bon enfant, il faut être quelqu'un de bien éduqué. Ce sont au total 11 lauréats des quatre premières saisons qui vont s'affronter au soir du 25 décembre 2024 prochain à Abidjan. Dans l'actualité au Gabon, le dialogue national touche à sa fin. Les 650 participants rassemblés à Libreville ont demandé que le régime présidentiel soit consacré dans la constitution du Gabon. La durée de la transition est quant à elle maintenue à deux ans, avec 12 mois de plus en cas de force majeure. Des recommandations fortes concernent également la souveraineté et l'immigration. Le rapport final sera ce mardi au chef de l'État, Brissoligui Ngoma. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bon dimanche à vous.